Hallo lief gemeente, dit is so lekker om vanochtend een boodschap met jou te kan deel, al is dit oor video. Um, maar ik wil begin hier net een um, beetje te vertellen over de marriage course. Van jullie zal dat komt 2020 heet ons hier die hevelikskursus gedoen. Um, en dit is absoluut een fantastische hevelikskursus. Ek en Jani, um, ons is nou 13 jaar getrouwd hierdie jaar en ons het al een hele paar hevelikskursusse gedoen. En van, van al die kursus wat ons gedoen het, is hierdie in definitief die beste. Um, kijk gauw hierdie video. Marriage involves two people. They meet. You found me really attractive, really quickly. <laughs> They fall in love. She's passionate. <laughs> They get married and embark on a relationship that's designed to be one of increasing intimacy. I really couldn't see my life without her. But that's not automatic. We have to keep working at our marriage. Because I wasn't getting much affirmation, I started getting that from other places. Our marriage was nearly over. If you start building good habits in your relationship, you'll be reaping the effects of those choices in 5, 10 or 20 years time. I can't let my past define my future. We have to build our own reality. The aim of the marriage course is to strengthen the connection between you as a couple. Love grows us. This is not a silly sentimental idea. This is science fact. How about one that we don't really hear about? How about this one? Fun. Marriage ought to be fun. If you're not having fun, what's the point? The marriage course is built on universal principles that are relevant to any couple anywhere. In years to come, you'll look back on having built a marriage as perhaps the most important achievement of all in your lives. Ek wil jou aanmoedig om te registreer vir hierdie kursus. Jy kan dit by die huis doen, net 200 rand. Um, dit begin woensdag die 18e oktober en dit is so, so lekker en dit is so eenvoudig. En um, ons, het, ons het het al reeds genoem, maar ons gaan het sommer weer doen. En, en van julle het miskien nog steeds die boekies, doen dit dan sommer weer. Ek denk het gaan julle net sien. Um, jy kan by die infodesk een connect card voltooi of jy kan een boodskap stuur vir ons kerk sy cellfoonnummer. Um, en dan sal ons jou insluit daarby. En ons beplan ook om een lekker date night te reel, um, vir al die paarkies wat wil, daai woensdag aan. Oké, okay, dit is optioneel, maar ik denk dat het gaan so lekker wees, as jy in jou eigen nood net een lekker eten kan kom geniet, en, en dan skop ons die kursus af op daai manier. Oké, okay, so gaan voltooi daai kaartje by die infodesk, as jy deel wees, wil wees daarvan. Kom ons gaan in die boodskap in vanochtend, Ek geloof die Heere, gaan iets groots in jou hart deponeer vandag. Ek hoop jy is recht daarvoor, ek, ek hoop jou hart is saag en, en ontvankelijk, en, want ek weet, hy wil iets mooi doen in jou leven. Ons boodskap vanochtend, um, dis die derde deel van die reeks, How Great Is Your God? Um, we've been talking in the series just about looking at our circumstances and, and the problems and the pain we face in our life, in perspective of God's greatness. And this is so important because we just tend to focus in on what's bad and what's difficult and, and how we're struggling sometimes. But God really wants us to, to look at Him and to enjoy His greatness and His love and, and really to trust Him for more and to pray bigger prayers. Man, we pray such small prayers sometimes. I've been guilty of that. And, and we looked last, last week at the fact that God sees the bigger picture. Man, He's, he's so aware of, of all of your life. He sees things from beginning to end. And, and He's got every day written down in His book. And so often we can just zoom in and get stuck on, on, on where we are now and, and where we don't see breakthrough or, or where there's pain or disappointment or lack. And God wants us to really have faith, to, to see the whole picture the way He sees it and to trust Him that He knows what He's doing. And so today we want to continue in that thought and look at God's creation, look at, at the universe that God has made and, and just see how big and how great He really is. Um, so, um, vanochtend wil ek jou nooi om jou hart oop te maak en jou, jou, jou rarig waar sensitief te maak vir wat die Heilige Gees vir jou wil sê. Kom ons begin dier te bid. Heere God, ons is so opgewonde oor, oor u. Ons is opgewonde en ons staan in verwondering oor u. Heere Jesus, dit, dit, dit is net so lekker om te kan aanbid saam as kerkfamilie en, en saam in die woord te groei. En ek bid somme Heere, groei ons geloof vandag. Geef ons groter geloof Heere. Geef ons een groter prentjie van wie jy is. Mag ons jy aanskou en, en jy ken vir wie jy werkelijk is. Mag ons staan op die woord en op die beloftes Heere. Mag ons een kerk wees van geloof. 
Seen en sal vir die boodskap, Heere, en laat die gees werk in elkeen van ons, en, en mag ons harte net gevul word met die kracht van dag, mag ons levens gevul word met die heilige gees. Laat die salving ris op, bid ek in Jesus naam. Amen. Laas week het ons gekyk na Abrahamse leven. God sê vir Abraham, kyk na die sterre en dan sê vir hom, kan jy hulle tel? Natuurlijk is die antwoord nee, maar ik denk wat God wou gehad het, is dat Abraham net moet kyk en net besef hoe groot en almachtig God is, wanneer hy kyk na die sterre. En als ons kyk na die natuur, nee, dan krijg ons een groter indruk van, van net van wie God is. En ik denk dat is die bedoeling, dus ook om God die skepping so mooi gemaakt het. Laas jaar toe ons in Lesotho was, toe um, het die, die span, die sendingspan daar vir ons net laat weet dat die mens in Lesotho is, is doodsbang vir weerlig en vir donderweer, want baie mense sterf daar as gevolg van weerlig. Wanneer hulle buiten stap in die veld en daar is een storm, dan, dan baie keer word hulle geraak dier weerlig en dan gaan hulle dood. En so hulle hart loop weg as daar weerlig kom en hulle kruip in hulle huise weg. En daar is rechtig waar vrees hier, hier rondom trein. So hulle het ons mooi gevra om nie buiten te staan en, en wauw en in verwondering te wees daar oor nie, want dit kan hulle dalk, jy weet, vir, vir hulle baie sleg oorkom, want vir hulle, is, hulle ervaring is heel te mal anders. Maar je kan het niet help nie, nee, as jy kyk na, na weerlig, as jy kyk na, na die, die wonder van die natuur, of je kyk naar die sterren, dan kan je niet helpen om een verwondering te wees oor God nie, nee. Is jij nog een verwondering oor God? Als je kyk naar die natuur al buit, of, of naar die sterren saans, is jy nog een verwondering? Want het is rarig waar belangrijk dat ons niet een klein beeld van God kry nie. Soos wat ons, jy weet, groei as, as gelovig is, moet ons beeld van God net groter word, nie kleiner nie. Kijk nou hierdie video van, van die, van die sterren en, en, en ons melkwegstelsel, net hoe mooi dit is. Die skrywer van die psalms David sê in psalm 19 vers 2 die hemel getuig van die mag van God. Die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Ek kyk op en hy, hy sien hierdie, hierdie, hierdie skepping en hy sien die sterre en hy besef net dit is God se mag wat daar teenwoordig is. En so lees ons ook dan in die Bijbel dat Jesus alles gemaakt het, hy het hierdie sterre gemaakt het, die, hierdie wereld waarin ons leef het hy so mooi gemaakt. En alles was dier hom gemaakt en vir hom, vir sy doel, vir sy verheerliking. En hy hou alles in stand. Hoe groot is jou prentjie van God? En, en wat sy type gebede bid jy? Bid jy klein gebede of bid jy groot gebede? Ek geloo dat, dat God wil geloof sien in ons als een kerk. Hy wil sien dat ons groot gebede bid. Hy wil sien dat ons om vertrouw, vir wonderwerke en vir geneesing en, en vir bevrijding en, en vir redding. Nie net in ons levens nie, maar ook in, in ons familie en vriendese levens. Dit, dit hang alles af van hoe groot die prentjie is wat jy het van God. En so, so gaan ons nou in hierdie boodskap een bykie kyk na die natuur en na die skepping, want dit is so, so mooi. 
Ons dink baie keer, baie bykie te veel, dink ek van onszelf as die mens om ons, het op een stadium gegloe, ons is die middelpunt van die hele al, en dat alles wentel rondom ons. Maar as ons na hierdie vergelijking kyk, dan sal ons sien, die aarde is eindelijk nie so groot nie, en, en ons is verseker nie in die middel van die hele al nie. Die planete wentel nie om ons nie, en, on, en die son ook nie. En hoe verder ons uitbeweeg, en hoe meer ons ander planete en ons sonnestelsel aanskou, en later die son, en en dan die sterre, dan begin ons besef, oh man, ons is so klein, we are just so small, and, and just so tiny in comparison to the rest of what God has made. In reality, in life, stuff around us and circumstances or loss or pain or sickness or, or death of a loved one or whatever we go through sometimes can be overwhelming. It, it can seem so huge to us that it seems to just consume our lives and everything else seems small in comparison to it. But God wants us to trust Him and by, by looking at Him, by looking at His creation and admiring Him and looking into His Word, reading His Word and getting to know Him for who He is. By, by getting to know His promises, God wants us to trust Him and believe that He is capable to do so much more than we can ask or think or imagine. What is your image of God? Hoe groot is jou prentjie van God vandag? Want dit sal bepaal hoe jou geloof in hom is. As ons in die, in die heel al inzoom, die James Webb teleskoop het hierdie foto geneem en lang terug het Hubble ook op die punt ingezoom. En dit, dit is volgens NASA is die, die equivalent van die spasie wat jy het as jy een sandkorrelkie op jou vingers sit en het omtrent op armlengte van jou weghou. So klein Koliekie. Dit is dis equivalent van die spasie wat, wat die camera in die James Webb teleskoop afgeneem het. En dier in te zoom sien hulle duisende sterrenstelsels, elkeen met biljoene sterre in. Hoe ongelooflik is dit nie, nee? En net so as jy terugkom aarde toe en jy zoom in en jy gebruik een microscoop of wat ook al, en jy kyk net na die menselijke oog, of na het blomme, of, of net dit wat God gemaakt het, die fijn detail, die mooiheid daarvan. Man, dit getuig net van Godse macht, dit getuig van sy grootheid. Psalm 8 vers 4 to 5 says, When I look at your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have set in place, what is man that you are mindful of him, and the son of man that you care for him? In, in, in all the greatness and all the wonderful things that God has made, how is it that He loves us? How is it that He looks out for us, that He cares for us? Who are we, you know, that He would care for us? That is just a testament of God's great love for us. Isaiah 40 verse 12 says so beautifully, Who else has held the oceans in His hand? Who has measured off the heavens with His fingers? Who else knows the weight of the earth? Who has weighed the mountains and hills on a scale. Die selfde tekst in Afrikaans sê dat God het die breedte van sy hand gebruik om die hele al af te meet. Die breedte van sy hand jylle. Dit getuig net van sy grootheid en toch stel hy belang in jou leven. Toch weet hy wat die lengte is van jou daal. Toch, toch wil hy jou persoonlik ken. Hy, hy, hy het al hierdie dinge gemeet en in, in, in hulle plekke gestel. En toch het hy, het hy een plan vir jou leven, so klein as wat jy is, in vergelijking met, met hierdie, hierdie heelal. As ons kyk na hierdie foto wat Habel geneem het van die Andromeda sterrenstelsel, dan krijg ons net weer eens een indruk van die, die massa sterre wat in so'n sterrenstelsel is. Het lyk amper soos sand daarbuiten. 
En, en dit is die, die naastbijzijnde sterrenstelsel aan ons eie melkwegstelsel. Ons is op pad om, om te bots met die sterrenstelsel. So maak jezelf gereed. Um, maar is daarom eerst oor 4 biljoen jaar. So moet nie worry nie, dit gaan nog getuikie vat. Maar hier is net so'n mooi prankie en, en dit is in, in Psalm 147 waar ik gelees het, waar die Bijbel sê in vers 4 en 5, dat God besluit oor die getal van die sterre en gee elkeen een naam. Kan jy denk, hy gee elkeen een naam? Het sê daar so, die Heere is groot en machtig. Sy kennis is onbegrend. Hy kies om daar biljoene en triljoene sterre name te gee. Hy weet hoeveel daar is, hulle is getel. En toch ook het hy die hare op je kop getel. Toch ook het hy elke dag van jou leven in zijn boek opgeskryf. Toch ook het hy, deel hy jou pijn in leiding wanneer jy dier moeilike omstandighede gaan. Wat ze God is hierdie? Ons kan zo so makkelijk God beperk en so klein beeld van om en aan baie keer syke klein gebede bid. Jeremiah was a prophet who prayed big prayers. He prayed prayers full, filled with faith. In Jeremiah 32 verse 17 we see he prays, O sovereign Lord, you made the heavens and earth by your strong and powerful arm. Nothing is too hard for you. You see, so often in my life I've, I've stopped praying because I thought, you know what, this is probably not something God wants to do or can do. And I've limited God by my lack of faith. It's something that we need to address when we think of the greatness of God. When we think of our relationship with Him, we need to address unbelief. Because this is something that God takes very seriously. In fact, Hebrews 11 verse 6 that it says that it's impossible to please God without faith. God wants to see faith in us. God wants to see us trust in Him. God wants to see us pray big prayers. Something interesting I read about the Milky Way is that a third of humanity on earth um, is unable to see the Milky Way because of light pollution, because of city lights and, and just light pollution. That a third of, of, of humanity cannot see the Milky Way at night. Something interesting happened in 1994 in Los Angeles. An earthquake um, shook the city and all the power went out across the whole city. And so all the lights were out. And people obviously panicked and, you know, suddenly everything was pitch black dark. And so they were calling 911, obviously, as, as Americans do, in a panic. And, and the, the people in the call center were beginning to report that these people were phoning, um, stressing out and, and being alarmed about this silvery white cloud that they had above them in the sky and that they hadn't seen before. And they thought it was, was aliens. And the call center agents realized that these people had never seen the Milky Way galaxy before with their own eyes. Imagine that. We, living in South Africa, we see it quite often because of load shedding, obviously, but this is something normal to us. But I realized that in, in, in the same way that light pollution blocks people from seeing the Milky Way galaxy, our unbelief in God can often hinder us of having a clear picture of who he is and what he's capable of doing. Unbelief does to your soul what light pollution does to the night sky. And, and I've seen so much unbelief in my life in the past. I've limited God. I've, I've thought that he's unable to do stuff. And, and then as a matter of fact, my prayers were not answered in those moments. But when I prayed in faith, when I really stepped out and trusted in God's goodness, trusted in his promises, prayed according to his will and and in those times i've seen god really move when i've had had even just a little bit of faith and and i've i've gotten rid of the doubts the unbelief in my heart wanneer ek ontsla raak van die twyfel in my hart dan begin ek bid in geloof en dan sien ek die grootheid van god in my lewe werk jesus het sy disciples en die jode baie keer bestraf nie as gevolg van hulle tekort aan kennis of omdat hulle miskien uh, nie geestelik genoeg was of so nie. Hy het hulle bestraaf baie keer as gevolg van hulle ongeloof. En ons sien dit gebeur ook in, in sy thuisdorp, hoe beperkend hulle ongeloof is. Jesus is in Nazareth en hy, hy leer die mense daar en dan begin hulle onder mekaar praat oor weet wie Jesus eindelijk is. En dan sien ons in Markus 6 vers 3 tot 6, sê hulle, is hy dan nie een timmerman, een seen van Maria en die broer van Jacobus, um, Joses, Judas en Simon nie? En is het dan nie sy sisters wat hier by ons woon nie? Die mense wou niks van hom weet nie. 
Jesus sê toe vir hulle, een profeet word oorl erken, behalwe in die plek waar hy groot geword het, en in sy familiekring en sy gesin. Hy kon daar geen enkele wonderwerk doen nie, behalwe dat hy sy hande op een paar siekes gele en hulle gezond gemaakt het. Hy was verbaas oor die ongeloof van die mense. Daarna het hy by die dorpies en die omtrek um, rondgegaan en die mense daar geleer. Dit gebeur in, in, in Jesus' thuisdorp en die mense ken hom en hulle het net gemakkelijk geraak met hom. Ah, hy is een van ons, jy weet. En, en dis, dit gebeur makkelijk met ons ook, is dat ons leer dat Jesus woon in my hart, jy weet. En ons maak een klein beeldkie van hom in ons hart en dan, en dan vertrouw ons nie meer erg op hom nie en ons glo nie meer in ons. En dan denk ek net, maar, maar ja, hy woon in jou hart dier sy heilige geest, maar hy is groot en onzagwekkend en hy is die skepper van die heel al. Onthou toch wie hy is. Hy kan nie beperk word dier ons klein denken nie. En dit is so belangrijk dat ons dit, dit verstaan en ons, ons beperk God dier, omdat ons analytis is, omdat ons, ons, ons intellect staan in die pad. So dis die, dis die tweede ding. Faith in God is not determined by logic or understanding. We must realize that God isn't limited in, in, in by, by the way that we think or, or our understanding of right and wrong or, or how things should be. And I think often in life we ask questions like, why, do, you know, why does God allow bad things to happen to good people? Why does He allow babies to die? Or why does He allow Christians, you know, the people who love Him and worship Him, to be murdered brutally for their faith? Why does God not, you know, step in and do something? And we need to realize that we don't always understand God's ways. We don't, don't necessarily understand um, why He does things. Ons sien in de Romeine 11 vers 33, daar skryf Paulus oor God en hy sê, hoe ongelooflik wonderlik is God nie. En jy kan al mens sê op dit, hoe onsaglik rijk en wijs en vol kennis is hy nie. Sy beslissings gaan ons begrip te bobe, sy manier van doen kan ons nie deurvoors nie. Wie van ons kan rechtig verstaan hoe God dink? Of wie sou as sy raadgever kon optree? Of wie sou ooit aan hom een gins kon bewys vir wie hy dit sou kon vergoed? Hy is die bron van alles. Alles bestaan dier sy kracht en alles is op hom gerig. Aan hom behoor die eerlijkheid vir altyd en altyd. Amen. Wie sou as sy raadgever kon optree? Wie sou vir hom kan, jy weet, kan sê, dis wat jy moet doen, dis hoe jy behoort op te tree? Moe nie toelaat dat jou intellect en jou denken en jou beperkte verstand in die pad kom van wat God kan doen nie. Moe nie dat het een klein prentjie van hom maak in jou hart nie. So het is eerstens ongeloof, tweedens ons denken en baie keer beperk ons God of is ons prentje van God word bepaal dier ons vermoe of onvermoe. Faith doesn't limit God to human abilities. We can't limit God based on what we're able to do or maybe because we feel, you know, we're too old or we're not worthy enough or we've sinned too much in our life so God won't come through for us or God won't deliver us or heal us and we can often limit God by our own abilities, our own limitations. Job sê in Job 36 vers 26, God is groot, ons kan sy grootheid nie begryp nie, sy jare kan nie bereken word nie, God word nie beperk dier, dier tyd of dier spasie nie, God is alwetend, nee, hy is almachtig, daar is niks wat God kan beperk nie. Ons uh, word natuurlijk beperk dier ouderdom en dier ons fysische kracht en dier tyd en die spasie waarin ons beweeg en leef. Net, die, net gravitasie kracht alleen al beperk ons so baie. Maar die dinge het geen, geen sinse invloed op God nie. Ons moet om nie beperk nie. As ons bid, moet ons vraag en geloof, wetende dat hy kan enige iets doen. God says, in Isaiah 55 verse 8 to 9, he, he, he declares this to his people. He says, For my thoughts are not your thoughts. Neither are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. His plans are not our plans. His ways are not our ways. His thoughts are not our thoughts. He has something different in mind. He sees the bigger picture. You can trust him. The last thought that I want to share with you that really shows the, the goodness and the grace and the greatness of God in our lives is that the very creator of the universe came down and left his throne of might and glory and was born as a baby. Jesus Christus het gekom as een mens en, en, en hy is geboren op aarde en hy, hy het hier as een mens gewandel en geleef 
En toe het sy eie skepsels, die mense wat hy gemaakt het, hy het hulle toegelaat om om te pijnig en te slaan en te martel en uiteindelik te kruisig. Wat, wat geleid tot een verschrikkelijke dood, wat hy gesterf het. En hy het gedoen vir jou en vir my. As, as, as enig iets getuig van die groot liefde van God, is dit natuurlijk Jesus wat gesterf het en weer opgestaan het uit die dood. Hierdie foto was geneem door die Hubble Space Telescope en dit is een prachtige a, foto van die binnenkant van een sterrenstelsel en, en dit is so mooi want dit, dit lyk soos Jesus op die kruis en as jy Indescribable al gekyk het van Louis Giglio dan sal jy hierdie onthou in die einde. Dit is so'n mooi prentje van Jesus wat gekruisig was en waar jy vandag sit is jy miskien, voel jy miskien ver van God af of jy beleef nie sy kracht in jou leven nie of jy voel miskien nie jy weet, jy het een klein prentje in jou hart van hom, miskien bid jy nog nie rarig nie, of jy bid klein gebede as jy bid. God is groter, soveel groter as wat jy ooit kan denk of droom, en hy kan soveel meer doen as wat jy ooit kan denk of doen. En hy stel so belang in jou leven, en hy is so lief vir jou, dat hy sy seen gestuur het, sy enigste seen, om te sterf, so dat jy die eeuwige leven kan hee, so dat jy hom kan ken, so dat jy nie langer afgesnui hoef te wees in jou sonde nie. En sê, ek wil jou nooit, as jy nog nooit gekies het om Jesus te volg nie, om om te nader in geloof en te sê, Heere Jesus, kom red my van my sonde. Heere Jesus, ek het die nodig, ek kan nie sonder u nie. Roep om dan vandag aan, want hy staan en wacht. Sy genade en sy vergifnis is vir jou beskikbaar. Maar jy moet om aanroep, jy moet om in om geloo en jou leven oorgee, geheel en al, aan hom. Maak om jou Heere vandag. Voor elkeen van ons is daar een plan en is daar een pad uitgelee in hierdie leven. En ek wil jou aanmoedig om nie meer klein gebede te bid nie. Kyk op na die sterre sans en kry een groter prentjie van wie God is. En bid groot gebede. Vertrou God vir meer. Bid vir die geneesing, bid vir die deurbraak, bid vir die vriend of familielid wat bekeer moet word, wat, wat nie die Heere ken nie, wat verloren gaan. Bid vir hulle en vertrou met met kinderlijke geloof dat God jou gebed sal antwoord. Verweider alle twyfel uit jou hart. Moe nie dat jou denken, jou intellect in die pad staan nie. Moe nie toelaat dat, dat jou, jou eie fysische beperkinge God beperk nie. Ek weet, God gaan groot dinge nog doen in ons levens en in ons kerk. En mag hy kom na Riversdal en mag hy dit nie vind soos Nazareth nie, maar mag hy dit vind soos een dorpie wat vol geloof is, waar hy baie wonderwerke kan doen. In Jesus naam. Kom ons bid. Dank Heere vir die grootheid en die almag en dit is so sigbaar in die skepping en ons sien het ooral. En ons wil kom vandag en net in, in verwondering voor u kom staan weer en net weer besef dat, dat, dat is vir, vir u is niks onmoendlik nie. En ons wil kom dankie sê vir die kruis en vir elkeen wat vandag vir die eerste keer kies Heere Jesus om in u te gloe Heere, dat hulle sal nader trek, trek en hulle sal skoon was van hulle sonde. Heere mag hulle u persoonlik ervaar en u grootheid geniet en ontmoet dier die Heilige Gees. En ek bid, Heere, ma- maak een groot prentje in ons harte, skep een groot prentje, een groter beeld van wie jy is, Heere. Geef ons weer die gemoedsrus en die wete en die vertrouw dat jy is in beheer. Jy ken al die details van ons levens. Jy, jy het als al reeds uitgewerk. Ons wil op niet, Heere, groot um, geloof en, en bid met groter geloof. Ons vraag dat jy ons sal help daarmee. In Jesus naam. Amen. So, so blij dat jy in, uh, bygewoon het vir hierdie dienst, en as jy online is, ingeskakel het, en ek geloof en vertrouw dat die Heere jou leven kan verander en gaan verander, as jy groot, met groot geloof kan bid en kan vertrouw. Geniet die rest van jylle dag. Bye bye.